。哎，上两期不是聊了以色列跟巴勒斯坦经济吗？说实话，心情真的是非常压抑。我正愁呢，说下期聊点啥呀？嘿，你猜怎么着 ？OpenAI 出事了。呃，当然不是幸灾乐祸啊。你一看哈、啊，什么董事会、管理层、权力斗争，我这简直太适合我讲了。我觉得这个事儿有意思在哪？哈，第一是因为它的主角叫奥特曼。二呢，正儿八经说了，是你凭什么把一个公司的 CEO 跟董事长全都给挤了？这个其实是非常少见的，其实就涉及到 OpenAI 哈，它有一个又奇葩又独特的股权结构。所以呢，我今天也会围绕着，比如说董事会的内斗啊，董事会跟管理层之间的权力斗争，包括公司整个所有权斗争这块来展开跟大家聊聊。今天其实有一点漫谈性质的，因为小故事小例子一大堆，我就想哪说哪了。首先啊，咱肯定还是得来梳理一下，就围绕着 OpenAI 董事会还有奥特曼整个一件事儿的来龙去脉。要是你都特别清楚了呢，你就可以跳到这个。时间点，这个 OpenAI 的董事会哈、啊，总共有六个人。这里边有三个是他的核心成员，一个呢就是山姆奥特曼，就是他的 CEO， 也可以说啊，一直以来都是 OpenAI 的头号人物，甚至被很多人称作 AI 教父。一个呢叫 Greg Brockman， 布鲁克曼，他是 OpenAI 的董事长兼主席。这哥们啊也挺厉害，他是 Stripe 的初创团队的一员。Stripe 它也是一个跟 OpenAI 估值有一拼的独角兽了。这俩哈、啊、就是 OpenAI 算是最核心的两个创始成员，也是这次被踢出去的俩哥们儿。还有一个 OpenAI 的创始成员也在董事会，就是这个首席科学家 a l i a s a s k a v e r 苏茨克维。这老哥哈是 OpenAI 的技术核心，也可以说是深度学习领域的一个大神级的人物。董事会的另外三个人呢，就是 OpenAI 外边的人了，我们就不一一介绍了。你看啊，要想开除这个奥特曼，董事会六个人，对吧？所以你至少得有四票。这四个人其实就是这个首席科学家和外边那仨，他们四个联合着一起，就把奥特曼和董事长一起踢出了董事会。哎，你说哈、啊，这个董事会他怎么可能就背着董事长把 CEO 给开了呢？他又凭什么开呢？对吧？这个原因哈，我们一会儿再聊。总之，他就是给开了。十一月十六号周四晚上，这个首席科学家就发了个消息，告诉奥特曼说，明天中午哈、啊、会有一个电话的董事会，并且告诉他说你即将被开了。同时哈、啊，这个 OpenAI 的 CTO 被私下告知说将会成为新的 CEO。十七号周五中午。奥特曼被开除，几乎是在同时哈、啊，这个董事会主席布鲁克曼也得到消息，说他还会在 OpenAI 任职，但是会被踢出董事会。OpenAI 的官网也放出了公告，第一句话就点明了，说 CTO 将变成新任的 CEO， 奥特曼被开除。官方原因哈、啊、是说他 not candid， 就是不坦率、不坦诚，还是大概是这么个意思。这个公告一发啊，可以说是震惊世界的 OpenAI 的人事变动，你甚至可以把它叫做政变，就被公之于众。整件事情的策划哈、啊、，OpenAI 的员工还有投资人就全都被蒙在鼓里。两个可以说是绝对核心的灵魂人物 ，CEO 跟董事长，在同一个黑色星期五被干到。那市场肯定是大吃一惊，咋蒙圈的呀？你想前两天 OpenAI 刚刚发布了重磅的发布会，那时候奥特曼还在上面特别高光的讲 GPT， 大家还在那讨论呢，说你看这 AI 之后得让多少人下岗呀？没想到第一个先让奥特曼自己下岗了。第二天周六早上，布鲁克曼也宣布辞职。奥特曼这边呢，你也没看见太多撕扯，他就发了个推特啊，就说我在 OpenAI 的时光很美好，这人都很棒什么的。但这里边真正有意思的，你知道是什么吗？就是我们不考虑一些阴谋论的因素哈。微软他对整个这个事儿应该是毫不知情的。纳德拉据说他在听说这事儿的时候哈、啊，那是 furious 暴怒。这新闻一出，微软盘后股票立即大跌。OpenAI 虽然它没上市，但你说它估值对吧？出这么大事儿，怎么着估计也得对半砍。有很多 OpenAI 的投资人哈、啊，肯定都不希望在 AI 发展到这么关键的时刻它掉链子，所以在那个周末哈、啊，都在紧急各种撮合，让奥特曼回归。员工这边呢，也给董事会施加了巨大的压力，就在社交媒体上各种点赞转发，一键三连奥特曼的推文。无奈呢，在投资人和员工双方的压力下啊，董事会选择妥协了。他们周日同意让奥特曼回来，但是得答应一些条件。哎，这下奥特曼可就硬气了，回来可以，但是他也提了一些条件。第一条就是先把董事会给我换掉，还有一些其他条件。总之，双方又谈崩了。同时 ，OpenAI 也宣布了一个新的 CEO， 但是这个人是谁不重要。而到了周一，十一月二十号，哈，微软这边来了神之一手，他宣布成功挖到了奥特曼和布鲁克曼，说他俩会加入微软，成立一个新的 AI 研究部门。微软股票就立刻大涨，达到了历史新高。到这儿哈、啊，有些人可能感觉，哎，微软这不赢麻了，对吧？免费就把这两个大神给挖过来了。但其实哈、啊，他也挺无奈的。他如果把这两个人拉过来，可能会面临，比如说像 OpenAI 投资人呀、啊，包括反垄断啊、监管的各个方面的，可能一大堆官司。所以对微软来讲呢，这也顶多算是个权宜之计。结果这事儿还没完呢，我估计奥特曼在微软那边门卡可能还都没办妥呢。市场上又爆出来了 OpenAI 集体员工给董事会的一个逼供信，我觉得还挺难的。他是怎么说的啊？说你们的行为让我们清楚，你们完全没有能力领导 OpenAI。下面签名的所有人都会选择从 OpenAI 辞职，并且要加入奥特曼在微软的新团队。如果你们不想让我们辞职的话，除非现在所有的董事会成员全都
然后下面列了长长的几百个人的名单，到最后已经包括了 OpenAI 七百七十个员工里边绝大多数人。令人惊讶的是啊，这个名单里最后还包括了支持把奥特曼踢出去的那个首席科学家苏斯科维。苏克维自己呢，也在社交媒体上发文说，他非常后悔自己在 OpenAI 的所作所为，他希望尽全力把 OpenAI 再重新聚在一起。那你看，员工都这种形式的逼宫了，结果其实就已经挺明朗了。第二天，十一月二十一号 ，OpenAI 官宣奥特曼和布鲁克曼回归，他也组建了新的董事会。原来那三个外部董事会里边就剩下了一个人。这个奥特曼和布鲁特曼就开始给我们发文说啊，重新回归，非常好高兴。微软的 CEO 纳德拉也表示祝贺。整个事件发酵了仅仅四天之后，以 OpenAI 一片祥和的大团圆收场。这时候啊，我跟你说，大家就应该一起包饺子。啊，事儿呢，大概就是这么个事儿。那你说 OpenAI 董事会他为什么要开掉奥特曼呢？很多人猜测呢，是奥特曼他的发展战略太过激进，董事会呢就担心他会给人类安全带来一些什么问题。当然还有一些其他捕风捉影的猜测哈，这个就是新闻里讲的比较多了，不是今天我们要说的重点。咱们就来用小林独到的金融视角哈，来剖析一下这场政变背后的权力的游戏。首先啊，要看清楚这个事儿，咱们需要先大概了解一下一个正常公司治理的这个权力架构。大部分完整一点的公司哈、啊，都有这么三层：管理层、董事会和股东。管理层呢，它主要负责绝大多数的日常运营的决策，比如说要进军哪个市场啊，要开发什么产品啊，这个产品卖多少钱等等。老大呢就是 CEO 首席执行官，这些呢都属于执行层面上的。股东呢就是这个公司的拥有者嘛。那理论上哈、啊，这个公司相关的重大决策，其实都应该股东聚在一起去商量才能决定。但问题是你但凡大一点的公司，对吧？股东可能成百上千，你不可能屁大点事就把所有股东都叫过来聚在一起，然后还把信息同步给所有人，这个显然不现实。所以大部分公司呢，都会再选出这么一小波人，成立一个董事会，来帮助股东呢去做大部分的重大决策。董事会呢，他们一般就几个月聚在一起开一次会，而他们决定权力非常关键的一个，就是可以任免公司的管理层，就像 CEO、CFO 这些人。再重大一些的事务呢，才会上升到股东大会进行投票。而这里头最关键是什么？就是对董事会这个新董事的任命。所以简单来说哈、啊，就如果董事会对管理层不爽，就可以开了他；而大股东如果对董事会不爽呢，他就可以召集股东开股东大会，然后重新。任命董事会，它是一环套一环的，所以如果说你是公司的 CEO， 同时又是个大股东，可能董事会就能把你给开了。但反过来呢，你可能还能把董事会给踢出去。说到底，还是谁股份大谁就说了算，这个也合理。但是哈 ，OpenAI 它就比较特殊了，它呢是一个非盈利组织，就不以盈利为目的。OpenAI 呢是二零一五年的时候哈、啊，有一众大佬合起来，一共投了几亿美元，成立了一个公司，非盈利组织嘛，就说它其实主要目的并不是盈利，而真的就是为了人工智能的理想成立的。这个非盈利组织它有一个很关键的特点是什么呢？就它没有拥有者的概念，压根没有什么股东，就更别提什么股东大会了。所以啊，放在咱们刚才那个架构里头，这个公司它的最高权力机构就是董事会，董事会说啥就是啥。这种简单结构呢，其实放在一般的非盈利组织里的话，它也就够了。可是 OpenAI 不一样，最主要原因就是它发展的实在是太快了，它慢慢就发现呢，非盈利组织这个特点开始慢慢束缚住自己的发展。一方面呢，这个 AI 训练着实是太烧钱了，而且行业竞争又这么激烈，你简单靠几个大佬捐钱用爱发电，那肯定是不够的。同时呢，他也需要足够的利益去激励员工和人才的加入。你创办人可以不为利益，为了理想，但你不能指望所有员工都不为利益啊，人家要吃饭啊，对吧？总之，他在二零一九年就把自己转型成了一个盈利组织，这样呢就可以通过股权激励去吸引员工，同时呢通过投资收益去吸引投资人，然后才能持续下去嘛。只不过呢，为了保持他最开始不为盈利的这个初衷哈，他就把对所有投资人的收益限制在了一百倍，多赚出来的部分呢，还投回到公司，帮助公司继续发展。而就是这个非盈利到盈利的架构改变，也是导致这次人事震动地震的关键原因。咱刚才不是说了吗？你说微软它为什么会一直被蒙在鼓里？你要知道，微软在今年初刚投了一百三十亿美元给 OpenAI， 占了百分之四十九的股份。虽说没过半数吧，但你怎么说六个董事会席位，一个也没有，对吧？这也挺奇怪的。哎，咱就来看看 OpenAI 这个奇奇怪怪的架构。你看啊，最开始这个 OpenAI 它就是一个非常简单的非盈利组织，奥特曼是 CEO， 董事会呢是最高决策机构。之后转型成盈利机构呢，它就变成了这么样一个框架。他让 OpenAI Inc 这个非盈利机构哈、啊、去持有 OpenAI Global， 就 OpenAI Global 是个盈利机构，也是我们大部分口中说的 OpenAI。微软一百三十亿美元换百分之四十九股份的也是他，大部分的 OpenAI 员工呢也是给这家公司工作。而我们刚刚说他们不是要给投资人和员工激励嘛，所以就是这个非盈利组织和 OpenAI 的员工以及投资人他们在共同控股了一个持股的平台，用这个控股公司呢去持有 OpenAI Global 百分之五十一的股份，这样的话员工投资人也可以获得 OpenAI 的股权收益。其实，在今
年十月份哈，奥特曼还和一些投资人商量，说要以八百六十亿美元的估值卖掉员工手里的一部分股份，让员工套现。咱顺便说一嘴哈，就这个 OpenAI， 它即便转成了盈利组织，这几个创始成员其实还是在尽量的。确保自己不忘初心的。你看啊 ，OpenAI 在他当时转成盈利组织的公告里，哈，就特别强调了董事会里的大部分成员都不会拿 OpenAI 的任何经济利益，这里边就包括了奥特曼。这点啊，说实话，我确实还真的挺惊讶的。奥特曼他真的是一点 OpenAI 的股份都没拿。他也在多次场合多次强调，他做这种工作纯粹就是因为热爱，就是对 OpenAI 对这个事业的热爱。你想，奥特曼当时他怎么说也是个硅谷创投圈的大红人了，对吧？自己搞了个非盈利组织，还一分不拿。所以不管你对 AI 怎么看，对 ChatGPT。怎么看哈？不得不承认，这几个创始成员还真的都是那种有理想、有情怀型的。就今年五月份，一个美国国会的 AI 听证会上哈，有个议员还问奥特曼 ：“You make a lot of money, do you? I make no.、Uh, I paid enough for health insurance. I have no equity in OpenAI. Really? Yeah. That's interesting. You need a lawyer or an agent. I, I'm doing this because I love it.” 不过你看啊，就议员当时这个半开玩笑的调侃说：“你需要一个律师。”估计奥特曼现在应该是笑不出来。好，咱说回到 OpenAI 那个框架哈，这个架构呢，确实可以保障了投资人和员工的利益，对吧？不过这次出问题的哈，不是利益分配，而是权力分配，就是公司的控制权的分配。你看啊 ，OpenAI Global 这个关键的盈利公司是由这个百分之五十一的控股公司完全控制的，而这个控股公司呢是由 OpenAI 这个非盈利组织掌控，而这个组织呢又由它的董事会就之前那六个人掌控，但同时它又是个非盈利组织啊，对吧？它没有股东大会，所以从法理上就没有人能撼动这个董事会的权利。所以整套下来哈，就算你微软持有百分之四十九的这个 global 的股份，就算你其他的员工、投资人都持有很多这个 global 的股份，但是这个引领着全球 AI 浪潮的巨头公司，是完全由这个 Open AI Inc 这个非盈利组织的董事会的六个人完全控制。哪怕奥特曼、布鲁克曼和微软联手，他们从控制的权角度也是斗不过这个董事会的。所以你看到这个董事会的厉害了吧？哎，你看这是不是有点像咱之前聊三星那个财阀控制的时候，它其实也是很少的一个股份，然后一层一层就控制了整个财团呢？包括之前哈，马斯克他也吃过这个盈利非盈利这个乱七八糟结构的亏。咱们知道他是 OpenAI 非常关键的发起人之一，自己还往里大概捐了五千万美元。可是就是因为 OpenAI 它没有股东的概念，所以后来呢，马斯克因为各种原因哈，跟 OpenAI 分道扬镳之后，就彻底被 OpenAI 抛弃了。所以说马斯克可能他也不 care 股份的那些经济利益，但问题是什么呢？就是你不能说变就变吧，说不带我玩就不带我玩了。就他之后在接受采访的时候都挺无奈的，调侃自己说在这件事上哈。Yeah, I I I I fully admit to being a huge idiot here. 其实啊，就一般的非盈利组织，大家选几个董事，也都不为了经济利益，不太会产生那么大的纠葛。但问题就出在像 OpenAI 这种，他开始没想赚钱，但做着做着发现，哎，潜力太大了，必须成立一个盈利组织，半路出家，转成盈利，搞出来这么一个蹩脚的结构，才会出现现在这种权力过于集中的问题。好，咱来发散一下啊，咱来聊聊这个公司的董事会和管理层是怎么围绕着这个权力斗争的。我们先说董事会内部，大部分公司的董事会哈，一般是五到十五个人，太多了就还是不好组织，太少了又容易掐。其实有一种说法是说，董事会最好是基数个人，这样不是好投票嘛，就不容易出现平票。反正我在课本里是这么学的。不过实际上啊，就董事会必须是基数这个理论早就过时了。你就随便看看一些上市公司董事会人数，其实基数跟偶数是差不多的。你比如说像特斯拉、阿里巴巴、亚马逊，这都是偶数。好，那董事会这么多人，咱听谁的呢？理论上哈、啊、是少数服从多数，就大家投票嘛。不过其实哈、啊，东亚公司跟西方公司它的惯例其实不太一样。东亚公司，比如说大陆或者日韩公司，咱电视剧里肯定都看出来，那个董事长基本上就是绝对意义上的老大。日韩可能叫会长、社长什么的，就你什么事儿都得听董事长的。董事长呢就是 Y Y D S， 最好再长得帅一点。这个董事长呢，一般他也是最大的股东。就董事会里边，可能超过一半的哈，都是董事长安插或者董事长能控制的人。CEO 呢，也要么就是董事长安排，要不然干脆就是他自己。董事会内部他不是要保证同盟关系吗？国内有一阵子就特别喜欢签那种叫一致行动人协议，咱俩签了这个协议，我们所有决策就共进退，就把俩人绑在一起，这样就可以扩大双方的股权影响力了。总之哈、啊，就是从管理层到董事会再到股东大会，基本上就是一个一家独大、一人独大的格局。而如果一旦出现董事长控制不了多数席位了，就是反对派出现了。那怎么办呢？一山龙的二虎啊，那就开干呗。比较有名的例子啊，就比如说围绕万科的那个万宝之争，反正不管如何厮杀，你必须得给我争出个新老大来，然后恢复到原来那个一家独大的格局，就所有人还是都得听他的。东亚公司哈、啊，一般都倾向于这种。那美国公司呢？哎，我就问问大家哈、啊，你知道苹果的董事长是谁？你知道特斯拉的董事长是谁吗？哎，我告诉你啊，苹果的董事长叫做亚瑟莱文森，特斯拉董事长叫做罗宾德洛姆德诺姆。<笑>
，怎么样？没听说过吧？大家知道的，八成还是库克、马斯克，甚至很多美国公司哈，他压根就不设董事长，就是一堆董事。董事长的职责是什么呢？简单来说哈，他就是个维持秩序的，就是维持这些股东都好好讨论、好好开会、好好投票。要不为什么说 OpenAI 这个董事长能在毫不知情的情况下就被踢出董事会呢？因为他作为董事长，他的权力并没有比其他董事大多少，就跟英国议会里那个议长有点像。他虽然坐在中间，但你不能说议长说了算，对吧？不过啊，就算董事长这个位置没有那么重要，你说 OpenAI 它的董事会为什么要找三个外边的人呢？这奥特曼不是给自己找罪受吗？哎，这可不是 OpenAI 什么独特的特殊制度哈，这些外人呢，也不是说找来的一些傀儡来做权力制衡的，这个基本上属于行业标准了。这些人呢，就叫独立董事，大概就是指不在公司任职，和公司没有特别重要的业务联系，能比较公正的做出独立判断的董事。当然，不同国家、不同地方对这个独董的定义有一点不一样，但是大部分国家的司法体系里哈，都会要求至少上市公司要有一定数量、一定比例的独立董事，这样有助于去保证整个董事会决策的公正性。说小了点呢，就是为了全体股东的利益；再往大了点说呢，那就是为了全社会发展的利益。举个极端点的例子，假设这个董事会里全是自己公司的高管，好，那他们聚在一起就讨论出来了，说好给高管全都涨薪，再放三百天的年假，这还得了，对吧？你就看这回 OpenAI 逼宫董事会那个信里边，到最后到了到了还不忘说得从外边再找两个新的靠谱的独立董事进来。这个独立董事吧，其实在大陆的公司里哈，还是就多少有有那么一点划清凑数的意思。就比如说这个董事长要安排个人啊这种，当然这两年监管机构也在整治这个事儿。在美国就完全不一样了。这个独立董事呢，在董事会里哈、啊，其实可以说是主流。就纽交所和纳斯达克都要求公司里有至少一半的独立董事，很多公司甚至超过四分之三的董事都是外边的人。你像麦当劳更绝，就曾经一度整个董事会里百分之百全都是独立董事。那这些独立董事都是谁呢？一般那肯定是越大的公司就越需要找一些德高望重的人嘛。但你毕竟还得参与公司重大决策嘛，所以你还是得有一些管理经验。你不可能说好谷歌的董事会就找大学里头一帮德高望重的老教授，这肯定不行。所以美国。国大公司的那些独董啊，一般情况下都是在其他行业或者其他公司当过高管或者正在当高管的人，这就会导致一个非常有趣的现象啊，就是各大公司里的高管、前高管在其他公司的董事会里边互相乱窜。比如说苹果的董事会里边就有波音、强生、BlackRock 的人，而波音的董事会里呢，又是 KPMG、GE、Aetna 的人，反正大家就全窜在一起。那你说董事会这么重要的一个决策中心，他找一大半独立董事来当，这是不是有点不靠谱呢？公司的控制权不就让别人掌控了吗？哎，我跟你说啊，其实并不会。这就说到了欧美公司，其实也是大部分美国公司的一个特点。就说句不好听的啊，其实大部分情况下，这个董事会呢，它就是个摆设，它作用并不大。一般公司真正重要的决策都是管理层，他 CEO 定的。这董事会呢，虽然理论上他权力非常大，但他其实最重要的任务就是要去筛选、监督和激励管理层。说白了，就是你找一个好的 CEO， 靠谱的 CEO， 然后给足他激励，让他好好干。你比如说特斯拉的董事会，当年就给马斯克量身定制了一套激励方案，这个我们之前也聊过。然后之后马斯克就跟打上鸡血一样，超额完成任务。当然，特斯拉董事会里边也有很多马斯克的人，但是这个意思你明白了哈。大部分情况下，一家公司的成功其实还是要靠他的 CEO。而大家投资美国公司呢，基本上也就是看 CEO、看管理层。就即使是我认识那种非常非常资深的研究公司的研究员，他们也很少会去研究这个公司的董事会是谁。当然，我再重申一遍哈，这个刚刚说这些都是指美国公司哈，国内公司它董事会里边其实还有挺重的那种派系。只剩的，那你说这董事会什么时候能派上用场呢？哎，一般就是说这个公司太差了，业绩太烂了 ，CEO 太烂了，大家才会齐刷刷看向董事会，说哎，你赶紧给我换个 CEO， 换个新人上来。这时候，哎，董事会的存在感就来了。那你就算强如马斯克，也照样被踢。当时两千年的时候啊，他不是成立了那个 X.com， 跟一个公司合并成新公司，就是之后的 PayPal。本来马斯克是 CEO 啊，结果董事会就看他非常不爽。彼得蒂尔就在马斯克在澳大利亚度假的时候，集体把马斯克给开了，把他踢出了董事会。哎，是不是跟这个 OpenAI 的奥特曼还有点像？不过马斯克这个哈还算合理，因为毕竟那时候公司刚合并，然后也军心不稳，可不像奥特曼，他属于公司绝对的灵魂人物。而且马斯克再怎么说手上还有 PayPal 的股票呢，不是几年之后把这几亿美元套现了，还成立了 SpaceX， 之后还加入了特斯拉。所以很多人其实调侃哈、啊、说，哎，人类的科技进步和发展要感谢彼得蒂尔当初把这个猖狂的小子踢出了 PayPal。好，咱们今天聊了关于一家公司整个控制权的各种斗争。那你说一家公司到底谁说了算？控制权到底在谁？就理论上乍看起来，可能是谁股份大谁说了算，谁董事会席位多谁说了算。就算你再厉害一个 CEO， 你也得老老实实被董事会选，不听话就把你开了，那没啥可说的。可实际上，你再仔细想想，就对于那些发展特别速度快、发展特别好的公司，其实是谁给公司带来的价值更大，谁就说了算。
比如说公司的明星管理人员、明星员工，给公司带来了巨大价值，他们的这些不可替代性，其实正是他们在这个公司的隐性股权。就越成功的大公司，它的董事会反倒越不重要，因为这种公司通常都有一个非常强、非常高光亮眼的管理层 CEO。对于这些厉害的人、厉害的人才，那董事会连个屁都不敢放。当然，那些不厉害的管理层，比如说金融危机之后那些银行，对吧？那 CEO 就跟走马灯似的，哒哒一个一个换。这时候董事会倒是体现出来自己的价值了，对吧？但是这公司的业绩啊、股价什么就没法看了。你就比如说啊，董事会哪天决定把库克、把马斯克给开了，股东肯定立马跳出来就不干了，就分分钟把你给董事会给开了，然后重新找回库克，找回马斯克。因为股东心里清楚这些人对公司的价值，这些人的重要性。就马斯克可能有人说他股份还比较多，对吧？他也有一定的控制力。你想库克，他才有苹果万分之二的股份。但你要挑一个人说让苹果听谁的，对吧？你能说让苹果听董事会主席的吗？你能说让苹果听他最大股东吗？主要还是得听库克的。这并不是说 CEO 他的权力就最大，而是说他在那个位置上给这个公司带来的价值是更高的。就是因为他足够的不可替代，就让他自己有了更大的话语权。当然，我就是拿库克举个例子哈。你要是不赞同库克，对苹果的作用，你就换个人啊，反正意思是那个意思。包括这次 OpenAI 其实也一样，哎，咱又说回来了哈。虽然奥特曼被董事会开了，但在这里边，员工他其实扮演了类似股东大会这个角色，把他们又接回来了。整个事件他就像一个地震一样，他修正了 OpenAI 自己本身内在的一个内部冲突。最终还是谁的不可替代性更强，谁就有更高的话语权。我估计这件事儿、啊、哈，应该也给他的首席科学家苏斯克维上了一个资本游戏的一课。他是 AI 领域的大神，这个毋庸置疑。但他之前可能对就是公司控制这些理解还不是特别深刻。就我感觉他的初衷应该并不坏，我甚至相信他可能有一个非常好、非常正面的初衷。他就简单觉得 ，OK， 你奥特曼太过激进，理念有问题，你太商业化了，那我们把你请出去，然后我们重新健康发展。但你说现实中这怎么可能，对吧？奥特曼是这里边的灵魂人物，你把他请出去了，人心涣散，你怎么好好发展？你把他请出去了，他再成立一个新公司，然后把投资人都拉过去了，你又怎么好好发展？这种开了 CEO， 然后自己再好好发展这个想法，可能确实有点太天真了。不过说真的，就整件事儿下来，我们抛开整个资本控制各个残酷的东西不说 ，OpenAI 里头有像苏斯克维这种人，他真的愿意做这种所谓的蠢事儿，表明他真的是非常在乎和担心 AI 对人类啊、对安全的这些威胁。就这一点哈、啊，反倒让我更放心了。